Për shëndetje, jemi së bashku për të përmbyllur fjalit me pjesën e renditur krahasore dhe lejore. Sigurisht që unë vezhdoj të theksoj atë që ka duhet keni përësysh ju të dashur maturant, të cilët pregatit e një përbravimin e maturës shtetërore. Këto tema janë rikujtesa të atyre që farju keni bërë në shkollën në vjeqare. Êshtë e rëndësishme që ju të kuptoni logikën e provimit maturës shtetërore. Pra, në provimin e maturës shtetërore, ju do të pyteni për përdorimin e drejtë gjuhës, sigurisht në bastë të këtyre një horive. Për këtë arsye, unë e kam konfiguruar materialin tim për mes një mënyre të thjesh që edhe ju të keni të letë për të kujtuar cilat janë lidhëzat, si ndërtohet kjo fjalli, kur në cilat raste përdoret presja, cila është mënyra e folies që e shoqëron këtë loj fjallie, e kështu me rafë. E një kosisht, një tjetër elementi rëndësishëm është edhe rendi i pjesve. Pra, nëse ju shikoni fjallin apo e daloni fjallin me pjesën në renditur kërasore, ku duhet përdorur kjo pjesë e në renditur kërasore? Në fillim të fjallës, të fjallis, në mes të fjallis, apo në fund të fjallis? Leti si ti shikojmë së bashku. Fillimisht, kemi fjallin e vaharur kërasore. Qëfar funksioni ka fjallia e vaharur kërasore? Fjallia e vaharur kërasore, pra me pjesë të nërënditur kërasore, sigurisht shërben për të kërasuar dy veprime, ose një veprime, një dukuri tjetër, pra një mardhënje krasintare midis as edhe bës. Në si në këtë rastin, ana e donte natyrën, e donte edhe ami. Pra, në gjëllon shumë shpesh që të krahasojmë pikërisht një dukuri me një njëgjarje, apo dy dukuri të njëta, apo dy gjëndje të cilat në duen për efekte për të kuptuar në qëfar kontrasti mund kena to me njëra tjetërën. Në këtë rast, letë shikojmë mardhënjen e fjallisë së par A me mardhënjen e fjallisë së dytë B. Në këtë rast, më shikojmë, atere, në rastin që duam të kërasojmë anë me bënë, qëfar mund të nga të regoj kërasimi? Kërasimi mund të nga të regoj barazi ose pa barazi. Letë shikojmë se si ndërtohen. Sa e donë të natyrën ana, a që donë të edhe ami. E në këtë rast, kemi kryuar një fjalli me pjesën në renditur krasore, ku mardhënja që nga të regohet është barazia. Në rastin kur duam të të regojmë pa barazi, atëhere. Ana e donë të më shumë në tyrën nga që donë të ami. Në të dyja rastet kemi kryuar fjalli me pjesën në renditur krasore, por në fjallin e par kemi mardhënje barazie dhe në fjallin e dytë kemi mardhënje pa barazie. Si ndërtohet fjallia e varur krasore? Kini parasysh në këtë rast bëjmë edhe një përsëritje të lidhëzave, atere, për mes lidhëzave se, se, sa, nga, sa e të tjerë, të cilat në pjesën kryesore i përgjigjet një mbi emër ose një ndaj folje në shkallën krasore. Për shëmbull, s'ka gjëmë të mirë se sa të shtjelojmë që shtjen bashkërishtë. Atere, rendi i pjesëve. Pjesa e nërënditur krasore pa barazis që filon me sa, aqë, sa, që ndron zakonisht para kryesores. Pjesa e nërënditur krasore e pa barazis që filon me se, se, sa, nga, nga sa, që ndron pas kryesores. Përdorimi i presjes edhe kjo është një element i rëndësishëm të cilën ju duhet a keni përrasysh, sepse një prej alternativave mund të jetë edhe përdorimi i sakt apo i pasakt i presjes në fjallit të ndryshme me pjesë të bashkërënditura apo të nërënditura. Letë shikojmë se si përdoret presja në fjallit e varur krasore. Pjesa e nërënditur krasore e barazis, sa, aqë sa, ndahet gjithmon me presje nga kryesoria. Pjesa e nërënditur krasore pa barazis se, se sa, nga, nga sa, kujdes, po të lidhe drejt për drejt me mbi emrin ose me ndaj foli në shkallën krasore që ndodhet në pjesën kryesore, nuk ndahet me presje. Po të ketë, mi distyre fjalë të tjera, atëhere ndahet me presje.
pra jo në të gjitha rastet, fjalia me pjesë të varur kreasore ndajt me presje. A jo e barazis kërkon gjithmon presje, ndërsa e pa barazis, kemi një rast të cila nuk përdoret presja dhe është pikërisht kur lidhet drejt për drejt me mbi emrin ose me ndaj foljen në shkallën krahasore. Kemi fjalin e varur lejore. Cili është funksioni i fjalis e varur lejore? Atere, pjesa në renditur të regon një dukuri ose veprim që duhet të pengon të kryerjen e veprimi të shpreur në pjesën kryesore, por që nuk arrin të pengoj. Mardhënja e lejimit është e lidur në gusht me mardhënjen e kundërshtimit. Mardhënja e kundërshtimit kryohen kur kundërvihen dy dukuri ose dy veprime me njëri tjetrin. Këto veprime janë kontradiktore mi distyre pra ato nuk e shmangi njëri tjetrin. Me gjithse ato zhvillohen në mënyrë kontradikte, pavërsisht kësaj ato nuk e shmangi njëri tjetrin. Letë shikojmë një shembul. Pashko vasa ndonë se ndodhi për shumë kohë larga dheut për Shqipërin gjithmon ushqeu një dëshuri të zjartë. Shojmë pjesën kryesore, pashko vasa, për Shqipërin gjithmon ushqeu një dëshurit të zjartë, ndërsa pjesa e nërënditur lejore është ndonëse ndodhi për shumë ko largë atë dheut. Presti që shikoni, ka kundërshtim, por nuk arrin të apengoj realizimin e veprimit. Si ndërtohet fjalia e varur lejore? Pjesa e nërënditur lejore lidhet me kryesore me anë të lidhëzave nërënditëse lejore, me gjithëse, me gjithëqë, ndonëse, sa doqë, si doqë, edhe si kur, edhe pse. Fjalia e varur lejore, ndonëse e kishtë shkuar të rjetë në betej, skëndërbeu ishte plagosur vetëm një herë në shpatull. Shikoni e kemi në fillim të fjalis pra pjesën e nërënditur edhe si kur të shpejton të, zdo të arrinte në fshat pa unë grysur. Pra, përsëri e kemi në filim të fjalis. Kujdes, në ndërtimin e fjalis së varu lejore, duhet keni parasysh që ajo mund të ndërtohet edhe mund të lidhet me kryesoren edhe për mes ndaj foljeve sa do, si do, por edhe me për emrat kush do, cili do. Edhe nga pikpa me gjusore, ju duhet a përcaktoni sakt se qfar janë sa do, si do, apo kush do dhe cili do. Le t'japim dy shembuj. Sa do shpejt të ecin, nuk do t'arri në kohë. Cili do të ishte në vendin tim, atë natë nuk do të mbyllte sy. Le t'shikojmë së bashku tashmë se cili është mënyra e folies e përdorë në pjesën në renditur lejore. Folie që përdorët shpesh është në mënyra lidhore edhe si kur të kishë nëzituar, nuk do të mbaron të pun. Cili do të ishte në vendin e ti, do të shqecohi. Përdoret gjithashtu edhe mënyra dëftore, edhe mënyra kushtore. Letë shikojmë një shembul, beni ndonë se eci shumë gjatë, nuk u lodhë. Rendi i pjesve në fjalin lejore. Atere, do të keni përësysh që pjesa e në renditur lejore që ndronë zakonisht para kryesores, por ajo mund të jetë edhe pas kryesores, por edhe në mes të saj, letë shikojmë shembuj. Atere, me gjithëse, së largu duket i vogël, gjdo pusë nafte është sa një fabrik më vete. Gjdo pusë nafte është sa një fabrik më vete, me gjithëse, së largu duket i vogël. Gjdo pusë nafte, me gjithëse, së largu duket i vogël, është sa një fabrik më vete. Shikoni që pjesa e varu lejore mund të mari të treja rolet në fabrik brenda fjalis. Me gjitha të, mos haroni se kemi të bëjmë me një pjesë në renditur e cila zakonisht që ndronë në fillim apo para pjesës kryesore. Dhe, së fundmi, do të keni përësysh edhe përdorimin e presjes në fjalin lejore. Në cilin do vend qoft, pjesa e në renditur lejore ndahet me presje. Kur është në mes të kryesores, ajo vihet në mes të dy presjeve që të jeni sa më të sak në përdorimin, dërtimin e fjalive me pjesën rënditur krasore dhe lejore, unë do të sugjëroja realizimin e ushtrimeve që gjenden në libra tuaj. Ju falem derit, miru pafshim.